El mundo de los coches compactos del segmento C ya ha pasado también por esta era de la moda sub y se han visto afectados por una reducción de ventas importante. Sin embargo, representa a día de hoy un 15% de las ventas en España, así que las marcas siguen apostando, por supuesto, por esta eh, categoría que es muy atractiva a día de hoy porque ofrece muchos modelos que están con una puesta a punto, vamos, increíble. Pero uno de los modelos que ya tocaba renovar al completo y que nos ha llegado en el día de hoy es la tercera generación de este Peugeot 308 una versión que viene a revolucionar tanto en la marca porque ya incorpora la nueva identidad con el nuevo logo de Peugeot y por supuesto a revolucionar un poco más el mercado y la categoría de los compactos del segmento C así que nada, tenemos esta motorización diésel sí, diésel, la única disponible de 130 caballos pero con un azul vértigo muy atractivo y con el acabado GT Pack. Así que nada, vamos a ver qué nos trae este nuevo Peugeot 308. Bienvenidos. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Comenzamos nuestro repaso exterior, aquí hay un coche totalmente nuevo, con unas líneas mucho más arriesgadas, mucho más... Eh, enfocadas al, al público más joven que le guste todas estas líneas más atrevidas mucho más deportivas en un coche compacto aquí vemos cómo Peugeot ha resuelto las líneas de tensión en un capó aquí en esta zona bastante plana llevando a esta zona del carenado con el nombre del modelo 308 y por supuesto desembocando a esta calandra principal pero aquí vemos una parte de nervadura en ambos lados que le da un juego y una profundidad al lateral para crecer esta musculatura que veremos luego en la parte lateral aquí este carenado va en negro brillo el GT Pack en el acabado GT es el que incorpora este acabado luego en el GT Pack digamos que añade otros equipamientos y aquí vemos este entramado con algunas líneas en cromo y el nuevo logo de Peugeot que ya incorpora en el 308 que es el que estrena toda esta filosofía de esta nueva era de Peugeot unos faros matriciales también disponibles de serie en el acabado GT Pack con un formato horizontal aquí un poco más entrado en esta zona para darle este juego tridimensional esta pequeña o este pequeño colmillo de firma lumínica también en esta versión y estos añadidos en negro brillo que van también en toda la parte baja del paragolpes dando un estilo bastante cuidado muy deportivo con unas aristas muy cortantes en toda esta línea y por supuesto vemos añadidos que le dan mucha más deportividad a este frontal por supuesto el lateral es muy pero que muy impactante al igual que en el frontal y ya veremos en la trasera si es así aquí bueno las líneas de tensión están muy marcadas hay mucha fuerza mucho músculo y en las versiones más altas como en el GT Pack incorpora en la aleta delantera también el nuevo logo de Peugeot vemos unas llantas muy bonitas en acabado bitono en un tono bastante atractivo un poco ya enfocado a esta nueva era la mayoría de híbridos eléctricos ya llevan un diseño muy similar y aquí Peugeot ha integrado un poco esta fusión de, de estos diseños también en una llanta de un coche térmico eh, diésel como es esta unidad que tenemos por supuesto también estas llantas 18 pulgadas van muy bien calzadas gracias a unas Michelin Primacy de tamaño 225-40 de perfil así que lleva unos muy buenos zapatos en este caso vemos ausencia de cromos porque está acá GT Pack y en este azul vértigo le combina perfectamente todos estos negros brillos, aunque es muy delicado con las marcas de las manos, huellas, en fin, 
el negro brillo tanto en el interior como en el exterior es muy bonito cuando está limpio pero luego es bastante delicado aquí vemos en las carcasas también negro brillo el intermitente aquí integrado en esta parte y las cámaras que van aquí justo debajo del espejo para dar un enfoque 360 disponible únicamente en la versión gt pack aquí bueno líneas de tensión vemos una línea que nace en toda esta zona una zona alta del frontal que va por toda la parte alta se va difuminando en toda esta zona aquí en la parte intermedia de las puertas digamos que mantienen solo una curvatura pero la línea en sí va nuevamente rompiendo en esta zona de la puerta y ya llega a la unión de la parte del piloto trasero vemos aquí también una pequeña línea de tensión marcada en esta zona para darle digamos esta terminación en la chapa a la puerta dándole esta continuidad muy limpia no vemos ningún tipo de elemento añadido así que vemos solo la carrocería y eso es una línea muy bonita le da bastante altura y poco eh, cobertura de ventana pero luego en el interior ya os diré pero tiene muy buena visibilidad aquí bueno esta talonera también muy deportiva en el color de la carrocería tan espectacular esta azul vértigo y por supuesto en, la, en el techo tenemos una antena tipo aleta de tiburón en color negro brillo y llevamos el techo solar practicable en esta zona la luneta delantera llega más o menos a esta zona del pilar a luego tenemos una parte en negro brillo para darle continuidad visual a este efecto de, de luna pero luego tenemos ya la luneta que llega hasta aquí y es de formato practicable por supuesto el pilar c vemos aquí la tapa del repostaje vemos un pilar c también con unas líneas muy muy eh, radicales y parte del piloto trasero que además pilotos traseros que van unidos en este formato con este elemento en negro brillo en la parte central para darle todo este concepto de formato horizontal pero son unos pilotos traseros muy pequeñitos muy eh, afilados con una tecnología full led que además da un efecto lumínico vamos en acceso al coche muy muy atractivo y un portón bastante eh, deportivo bastante arriesgado con un alerón muy predominante aquí con la tercera luz de freno en la parte central un cristal en negro bueno oscurecido con el limpia luneta en esta zona central aquí vemos una pequeña separación en esta zona donde si sí llevamos aquí el pulsador para abrir el portón y el nuevo logo de Peugeot aquí en esta zona llevamos el nombre del modelo el 308 y el acabado en el que estamos que es el GT pero obviamente lleva el GT Pack un paragolpes que también bueno viene muy bien marcado con este protector o difusor en negro brillo que le da algo más de deportividad pero es todo pega aquí los catadriótricos aquí este efecto en aluminio en cromo en ambos lados que le da un poco ese estilo de eh, falsas salidas de escape pero el escape realmente está justo aquí debajo la matrícula en la parte central y por supuesto todos los sensores de parking integrados en el paragolpes por supuesto ya ha visto todo esto vamos al interior te está gustando el nuevo Peugeot 308 seguro que sí si estás pensando en adquirir uno no olvides que también hay que mirar el seguro te damos la opción con nuestro comparador de rastreato.com aquí tendréis el enlace para comparar el mejor seguro para tu próximo Peugeot 308 así que date prisa y compara el mejor seguro vamos a mirar el maletero de este Peugeot 308 y aquí encontramos unas formas bastante aprovechadas eh, la marca está homologando 412 litros de capacidad mínima aunque el, el modo de medición no es la oficial, la VDA pero bueno, estaríamos en, en el entorno de los 340 litros de capacidad mínima ¿no? ya debido, como vemos, este espacio aprovechado justo aquí vemos el sistema de audio focal que lleva hasta acabado GT Pack y bueno llevamos este suelo bastante bajo aunque no podemos regularlo en altura y una boca de carga bueno bastante aceptable vemos incluso esta trampilla que luego en la parte de las plazas traseras eh, lo abriré pero podemos dejar objetos largos en esa parte y abatir los asientos en un formato 60 40 que nos permitiría tener una capacidad máxima vale aquí os dejo los datos aquí llevamos la iluminaria y ausencia de ganchos para poder anclar alguna bolsa o algo si sí, llevamos los ganchos en el suelo para una red y esta pequeña red en este lateral para objetos más pequeños y que lo tengamos a la mano todos los acabados muy bien revestido el portón está todo bien cubierto hay buena calidad hay buenos ajustes no notamos ningún crujido así que está bastante bien 
ya dicho todo esto, vamos a las plazas traseras. Veamos las plazas traseras. Aquí entro y automáticamente hay que subir el reposacabezas, ¿vale? Porque te lo clavas en las cervicales, así que incluso hay que ajustarlo, ¿vale? Eso es obligatorio, pero tienes que elevarlo porque si no va súper incómodo. Aquí, bueno, tenemos un buen espacio, las piernas no las podemos estirar demasiado, hay poca altura. Sin embargo, ya llevo mi asiento de conductor en posición ideal de conducción, mido 1,77 y tengo aquí prácticamente un poquillo más de tres dedos de separación a las rodillas, que está muy bien. Lo único que tiene una parte mullida en estos extremos y esta parte que es un plástico duro que si tocáramos es un poco más incómodo. Además la banqueta es muy cómoda, aquí llevamos estos asientos en cuero, en el acabado GT Pack, con pespuntes en verde, así fluorescente, muy bonito, con muy buena terminación, buena, buen ajuste y además la parte de las pantorrillas no es tan extensa, no es tan larga, así que no nos sujeta demasiado, pero es lo común en estos coches y la parte de las lumbares está muy bien y tiene buena sujeción. Aquí en cuanto a altura, pues dos dedos de separación al techo y buena visibilidad, aunque parezca en el exterior de que tenemos menos visibilidad, pues aquí tenemos muy buena visibilidad, no, no, no nos asuste demasiado esta gran elevación en la puerta por la parte externa, pero aquí sí que vamos con una buena eh, visibilidad, ¿no? tenemos muy buena ventana y la parte pequeña prácticamente nos las tenemos aquí de de custodio ¿no? en esta zona de ángulo muerto de la parte trasera por supuesto en cuanto a acabados estamos ante un acabado muy alto de gama pero aquí vemos ya unos plásticos de buena terminación en cuanto a, vis a visibilidad y al tacto pero no deja de ser plásticos duros aquí hay una inserción como en fibra de carbono los sistemas de audio focal que también lo lleva esta unidad GT Pack y por supuesto vemos más añadidos en plástico duro los, eh, las manetas en un símil aluminio y en la zona de los reposabrazos si llevamos una polipiel con los mismos pespuntes en verde como en los asientos en la consola central llevamos dos salidas de aire con regulación de, de intensidad pero no podemos regular aquí temperatura y dos puertos USB justo aquí también en la parte intermedia con una pequeña bandejilla para dejar otros objetos más pequeños por supuesto aquí pues yo tiene iluminación en la parte trasera así que facilita un poco el uso de estas plazas traseras para la familia así como también tenemos los anclajes isofix con una pequeña cremallera así que tendremos que tener algo de cuidado al instalar nuestras sillas pero si sí están bien identificadas y bien ubicadas para instalar nuestras sillas de los niños por supuesto la plaza central es de las más incómodas como es de esperar en este tipo de coches debido a nuestro amigo reposabrazos que lleva dos portabebidas aquí un pequeño huequecillo horizontal para dejar un boli o alguna cosilla pequeña es cómodo para dos personas aquí detrás pero además llevamos esta trampilla para dejar objetos largos como por ejemplo esquís y disfrutar un poco más de la versatilidad de este tipo de coches por supuesto como tenemos esto seguro la plaza central es mucho más incómoda y en efecto aquí ya voy pegando la rodilla al asiento como ya voy pegando en esta zona de plástico es muy incómodo aquí bueno llevo apenas un dedo ligero de separación pero bueno para un viaje puntual habría que ajustar un poco más estos asientos y bueno se podría viajar lo único es que la altura al techo se reduce a un dedo de separación voy muy elevado y el respaldo es súper pero súper incómodo Así que nada, ya ha visto todo esto de las plazas traseras, vamos a las plazas delanteras. Veamos las plazas delanteras, hay buen ajuste, se nota un salto de calidad en este interior, aquí encontramos ya plásticos mullidos en la parte alta, continúa la inserción en fibra de carbono, que eso es de agradecer que en las puertas traseras, a pesar de que los plásticos no es de un acabado mullido, pero sí lleva elementos para darle una continuidad en el interior, así que muy bien, al menos en el GT Pack está logrado. Un salpicadero con un formato horizontal muy elevado, algo profundo, dando este gran espacio interior muy distinto a la parte trasera, que aunque es algo cómodo, porque este coche ha ganado en cotas, es 11 centímetros más largo y obviamente la batalla ha mejorado algo más para facilitar un espacio más eh, habitable y cómodo. 
y en este caso también a nivel visual este salpicadero en este formato nos permite tener mucha más amplitud aunque sea todo muy efecto visual en la zona alta llevamos el Laico Pit de nueva generación de Peugeot lo mantienen, aquí vemos este volante achatado en ambas partes superior e inferior muy pequeñito, lleva regulación tanto en altura y profundidad y además toda esta zona de infoentretenimiento también de nueva generación con una integración en negro brillo que va desde esta zona hasta la zona de, de la pantalla y que bueno, es sencillamente un captahuella general, cae el polvo y para verse totalmente limpio hay que ser muy meticuloso y muy pesado para que siempre se vea bien, ¿no? Aquí en esta zona sí lleva una pequeña pantalla que es programable, podemos ir cambiando los formatos y qué tipo de accesos rápidos queremos y aún así también yo integra unos accesos rápidos ya fijos con botones físicos en esta zona que incluso van los warning aquí en un extremo. Mantienen el dial de volumen y apagado del sistema, que eso es de agradecer, aquí en la parte central tenemos la consola que es bastante ancha, muy alta y esto bueno da un poco de impacto de sentirnos en cada espacio un poco encajonados pero es muy bueno tener este formato porque la marca aquí sí ha mejorado con respecto a la anterior generación el espacio de los huecos, aquí la marca nos ofrece unos 34 litros repartidos en huecos portojetos aquí vemos una pequeña bandeja intermedia que es para la carga inalámbrica la zona para el botón de encendido aquí llevamos el joystick para hacer el cambio de marchas aquí el selector para los modos de conducción drive mod y el freno de mano aquí eléctrico en esta zona más abajo intermedio en esta consola llevamos un pequeño hueco también engomado con un conector 12 voltios y un puerto usb para conectar los dispositivos y proyectarlos si queremos en el sistema multimedia dos portabebidas en esta zona con una pequeña cortinilla si queremos cerrar esta, esta parte y aquí un pequeño hueco que viene muy bien incluso tiene un pequeño hueco que comunica con la zona de esta guantera vale que eso se agradece incluso aquí llevamos una pequeña tapa para conectar nuestros puertos usb y lleva una buena profundidad en esta guantera, incluso va iluminada así que está muy bien servida, además nos vale de reposabrazos, lo único malo es que no es ajustable ni en profundidad ni en altura pero está bastante bien, a nivel de acabados pues aquí también vemos plásticos mullidos, muy duros pero mullidos, vale, al igual que en la parte alta, lleva pespuntes también en este verde fluorescente y en esta zona también vemos todos estos acabados muy muy altos Aquí sí ya es plástico duro en la guantera, una guantera que bueno va eh, terminada en esta felpa muy, muy bien terminada para evitar ruidos y un tamaño acorde para poder guardar ahí toda la documentación del coche y algo más. Huecos portojetos en las puertas, sí, de buena dimensión para botellas de gran formato y algunas cosillas más que queramos dejar en estas bandejas. Y por último estos asientos que son muy bonitos y muy confortables gracias a AGR Comfort de esta tecnología que nos ofrece climatización pero también sistema de masajes. Son de regulación eléctrica en el caso del piloto con memoria para diferentes perfiles. Está muy logrado, son muy cómodos, llevamos aquí también insertado el logo de Peugeot aquí grabado en el reposacabezas, también tiene todo pespuntes en este verde, muy llamativo pero le da un toque bastante, pero bastante elegante. Aquí en esta parte central, en la parte alta, llevamos el sistema de iluminación en LED, los sistemas de emergencia, los micros para la conectividad y el abrir y cerrar el techo solar practicable. La cortinilla es totalmente manual. ¿vale? Aquí vemos el espejo interior fotogramático y el botón de encendido que le vamos a dar ahora mismo, ponernos en marcha y a ver qué tal va este 308 en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Peugeot 308, la tercera generación de este compacto francés, que bueno, en esta unidad de prueba que nos han cedido desde prensa, es la motorización 1.5 Blue HDI, 4 cilindros, diésel, de 130 caballos, la única motorización disponible para esta alternativa diésel. Luego hay dos eh, motores con dos potencias de motor turbo tricilíndrico de gasolina y luego tendremos también dos versiones híbridas enchufables con potencias muy, muy atractivas. Pero eso, bueno, lo hablaremos el día que ya tengamos esas versiones 
en nuestras manos pues este motor diésel pues abre un poco la opción para o la alternativa de las personas que buscan un coche compacto como este 308 mmm, con una alternativa diésel no yo la versión diésel la veo como una clara candidata a ser la versión más idónea para quien realice muchos kilómetros ya que la versión gasolina con un motor tricilíndrico en ciertos modelos bueno se han ajustado muy bien ¿no? a algunos consumos pero en general en general no son para nada alentadores los consumos en cuanto damos mucha mucha caña ¿no? a esos coches en cambio ya la versión híbrida enchufable pues no sé hay un poco de coyuntura en cuanto a esas versiones eh, bueno lo veo lo más óptimo si tienes bueno sí o sí donde cargar en tu trabajo en tu casa para poder sacar rendimiento a la parte eléctrica no a su autonomía eléctrica porque si no estaríamos igual ante una versión gasolina y a, lastrando un peso adicional que son las baterías aunque son más pequeñas que un coche eléctrico pero bueno es un peso adicional que llevan esos modelos en cambio esta versión diésel me parece una versión más que correcta más que pensada para personas que necesitan sí o sí un coche que le lleve de a, a b pero con muchos kilómetros ¿no? en esa distancia y que obviamente obtenga un consumo bastante bueno que eso lo hablaremos más adelante vamos a empezar por el tema de puesto de conducción un puesto de conducción bueno como ya habéis visto un, un icopy de peugeot que lo mantienen lo han reformado con nuevo cuadro de instrumentos con buena lectura incluso con la tecnología tres dimensiones para estos acabados más altos de gama como es este gt pack y bueno una disposición muy correcta muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y en este caso bueno vemos este volante que va achatado arriba y abajo y muy pequeño esto puede chocar un poco al uso en los momentos que vamos ya trazando muchos kilómetros y muchas curvas con este coche para mí sinceramente a mí este interior y este puesto de conducción siempre me ha nacido esa duda y esa inquietud en el primer momento que empecé a usarlos pero cada día más estoy convencido que es uno de los mejores puestos de conducción a día de hoy eso sí para digamos los más puristas puede ser algo totalmente chocante tener esta posición pero yo creo que para el día a día para hacer algo diferente esta alternativa que nos da Peugeot es una de las mejores alternativas a día de hoy es muy cómodo eso sí te tienes que olvidar quizás de ese puesto o esa posición de conducción mmm, tradicional que llevabas en este caso bueno yo voy en mi posición ideal de conducción pero con un volante mucho más bajo que a ciencia cierta pues bueno tenemos que tener otro tipo de manejo porque está con un volante algo bajo es regulable tanto en altura como en profundidad eso sí y obviamente si elevamos el volante a una posición mucho más alta pues ya toda esta zona mmm, queda ya prácticamente nada visible pero en esta posición donde ya vamos viendo la lectura del cuadro de instrumentos yo puedo hacer uso de este volante de manera correcta eso sí trazados de curva circuito quizás ya tendríamos que optimizar un poco más el volante y nos penalizaría pero bueno este coche no va dedicado a este tipo de uso es un coche para hacer kilómetros y en eso está muy bien logrado tenemos un coche con una dinámica exquisita ya traída de ese 308 anterior que tiene muy buen aplomo apenas se puede sentir algún tipo de inercia el coche tiene muy buen trazado muy buen aplomo y sujeción en cuanto a frenada me parece un coche que tiene ese pequeño lag al comienzo pero luego tiene una mordida muy buena además tiene en las cuatro ruedas disco de freno que es como de esperar ¿no? y el coche la verdad es que tiene muy buena mordida muy buena frenada y no he acusado ningún tipo de fatiga a nivel de modos de conducción tenemos tres modos eh, ahora mismo vamos en modo eco para ir charlando un poco con vosotros por esta carretera secundaria eh, en el momento que elegimos aquí en el drive mode el modo normal tenemos un coche prácticamente cambia algunos elementos los colores un coche más entregado en el momento que seleccionamos este modo normal pero ya en el modo sport ya notamos un coche un poco más alegre una entrega mucho más rápida gracias a este convertidor de par de 8 marchas 
una caja que no, no destaca por ser muy rápida tampoco destaca por ser muy lenta a lo negativo es una caja que bueno que está bastante bien me ha gustado su entrega de potencia tenemos una entrega de potencia de 300 newton metro y con esta caja lo trabaja muy bien sabe organizar muy bien todos esto, estos números para entregar una buena potencia pero eso sí cuando si vamos en un modo eco o incluso en el modo normal y queremos exprimir en un adelantamiento que hemos probado eh, puedes notar cierta lentitud en ese momento de, lo, de los cambios ¿no? sobre todo en el eco porque obviamente está buscando un poco más de menor consumo así que si quieres tener una mm, respuesta más contundente yo te recomiendo ir en el modo sport y por supuesto incluso si quieres hacer uso de las levas en el volante unas levas volante con buen tacto bueno plástico pero pequeñitas acompañan al volante en todo momento y está, están bien y en ese momento tenemos una buena entrega de cambios de marcha son imperceptibles incluso no sentimos un cambio vamos brusco tiene una buena electrónica y por eso es una caja que bueno no, no es de mis favoritas por supuesto pero dentro de este mundo de convertidor no está nada mal está bastante bien ajustada bien bien uh, aplicada en este en esta combinación al menos de, de motor diésel y me ha gustado en ese aspecto me parece que está muy pero muy bien en, los, en el cuadro de instrumentos podemos elegir varios modos de visualización está muy bien en este momento hemos cambiado al modo mapa podemos llevar los diales tradicionales mucho más pequeños con la información incluso de ordenador de a bordo ¿vale? está está bastante bien este nuevo formato del cuadro de instrumentos me gusta y yo creo que aquí Peugeot siempre ha apostado por bueno, demostrar que en sus modelos la tecnología va siempre de la mano y eso es de agradecer en una marca como Peugeot que poco a poco está dando saltos muy cualitativos en cuanto a acabados, materiales, elementos, está bastante bien en cuanto a tecnología ha mejorado mucho como el cuadro de infoentretenimiento que tiene buena usabilidad, tiene esta zona que podemos elegir para modificar y programar eh, accesos rápidos como por ejemplo podemos dejar pulsado el botón de navegación obviamente previa configuración y dejarlo pulsado unos segundos y automáticamente se nos activa el modo ir a casa por ejemplo en este caso son alternativas que a día de hoy se agradecen para facilitar el uso del día a día. En el puesto de conducción además comentar que tenemos una muy buena visibilidad con los espejos exteriores, buen ángulo y en el espejo interior tenemos poca altura, tenemos buen eh, ancho y bueno se ve bastante bien, eso sí, si llevamos tres personas altas en los asientos traseros eh, bueno y la mala cara que llevará el de la plaza central porque no irá muy cómodo pero obviamente esta luneta trasera se verá limitada pero esto ya es algo muy común en un coche compacto como este y el sistema de seguridad el Peugeot 308 está muy bien equipado tiene muy buenas opciones incluso la opción de, de prácticamente llevar el coche en conducción autónoma semiautónoma lo va haciendo muy bien siempre te va indicando que no pierdas no dejes de ir con las manos en el volante pero hace muy buena corrección buena frenada control de crucero adaptativo está muy bien en ese aspecto a nivel de insonorización interior el, este gt pack viene con doble cristal en la parte delantera y esto también permite tener mucha menos rumorosidad ya que este motor diésel en el exterior no deja de ser un motor diésel tiene esa rumorosidad típica sobre todo cuando estamos a, a niveles fríos ¿no? del anticongelante, el coche obviamente al estar frío el motor suena mucho más. Cuando ya llega a su temperatura ideal de funcionamiento ya prácticamente es un motor diésel al uso, por supuesto, pero que se siente mucho menos ruido. Pero en el interior, esto al menos en este GT Pack me ha dado buenas sensaciones porque tiene muy poca insonorización. Sin embargo, cuando ya pisamos un poco más a fondo sí se nota que estamos ante un diésel, no un coche, digamos, gasolina o incluso el híbrido que seguramente será mucho más silencioso. Pero es de... pero hay que mencionar que el ajuste, el interior, no hay grillos a día de hoy, es un coche también, una unidad muy nueva, tiene alrededor de 3.000 kilómetros, pero que no notamos ningún tipo de, vamos, desajuste o en el cambio de pisada, a lo mejor en la suspensión que tengamos no transmite para nada 
esto a la cabina. Bueno amigos, y a nivel de consumo, ¿qué nos ha dado? Pues estos prácticamente 600 kilómetros que hemos hecho estos 7 días, porque hemos hecho bastantes kilómetros con este 308, nos ha dado una media de unos 5,6... 6 litros aproximadamente en toda la prueba entre 5,6 y 6 litros eh, en algunos momentos hemos bajado de esos 5 litros eh, unos 5,1 incluso muy, muy atractivo esos consumos pero en un trayecto de prueba en modo eco muy, muy puntual y bueno, se nota se nota que se puede bajar lo único, obviamente como siempre os digo hacemos una conducción mucho más equilibrada, mucho más realista del día a día, de andar en carreteras secundarias, autovías, adelantamientos, vamos, lo que en general la mayoría de posibles propietarios de este coche lo van a tener que realizar. Bueno, y espero que os haya gustado esta toma, esta vista 360, un poco diferente, ¿no? Hay coches que valoro un poco más esta alternativa, ¿no? Esta vista para que podáis disfrutar un poco de esta visibilidad y no verme tanto la cara, por supuesto. Y bueno, espero que os haya gustado y cualquier cosilla no olvidéis comentar aquí debajo. Así que bueno, vamos a ya dar un poco las pinceladas de lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este coche en el veredicto final. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este capítulo al volante del nuevo Peugeot 308, la tercera generación. Un compacto que llega a dar mucha guerra porque llega con un aspecto y un diseño muy revolucionario, con unos colores y unas motorizaciones también muy variadas, muy pintonas y que además Peugeot apuesta por versiones a un diésel, aunque en muy baja escala con este 130 caballos aún hay alternativa para las personas que buscan un coche para hacer muchos kilómetros con muy buen confort de marcha un buen aplomo en la carretera y unos consumos muy pero que muy aceptables e incluso a día de hoy yo creo que siguen siendo imbatibles con respecto a algunas versiones híbridas enchufables e incluso los tricilíndricos gasolina que ofrece actualmente la gama 308 un coche que sí es cierto que este GT Pack va cargado de, de equipamiento, un coche que además estos colores llaman mucho la atención y está en un precio de 34.000 euros. A mí particularmente no tengo nada en contra del coche, pero yo creo que a nivel de precio estamos elevando muchísimo los precios de estos modelos. Quitando esa parte, sigue siendo un compacto muy bueno, han dejado lo mejor de la generación anterior, mejorándolo aún más sobre todo en calidad y en sonorización y vamos a mi punto de vista es un compacto muy a tomar en cuenta si estás buscando este tipo de coches agradecemos a Peugeot España la sesión de este 308 y a vosotros la visita si siempre nos estáis apoyando no olvidéis comentar aquí debajo si tenéis alguna duda sobre el modelo o sobre la prueba en general así que me despido no olvidéis suscribiros aquí al canal activar la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter para que tengáis la actualidad del motor y no olvidéis tenemos la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online nos vemos en la próxima entrega adiós